Bevor ich möchte kurz was sagen, zum Schluss singen wir einen Song, den ich geschrieben habe, als Finale von unserem Stück in die Frage in der ersten Mandela Story. Es heißt Free at Last. Aber ich habe einen Anruf bekommen, also einen Brief bekommen von einer Dame, die in der Nähe hier von Stuttgart wohnt, Südafrikaner, eine weiße Südafrikanerin, die sehr leidet, seit Mandela weg ist und seit dieser furchtbare Zuma an der Macht war, jetzt der weg, Gott sei Dank. Yeah. Ja. Aber sie hat einen kleinen Gedicht geschrieben, ich möchte kurz lesen, das war nicht geplant, aber sie sitzt im Publikum, die heißt Tanja Matifi, Matefi, äh, ist in Ungarn, ursprünglich aber Südafrikanerin. Ihr Trauer, das er beste, to express your life. What can I do to express my grief, meaning the loss of Mandela? If I were a tree, I'd dig my roots deeper into the soil from which you sprang and clutch it to me. If I were a pope, I'd kiss and bless the ground where you walked. If I were water, I'd soak the dry places where once your child's feet tread. If I were there, my own feet on that soil that blessed you with life, Perhaps I would wander through the cattle you watched and whose warm milk you drank. Perhaps I'd look at the cold bars that could not hold you forever. I am not one of those things, and I'm not on the soil that birthed us both. Perhaps what I can do is find in myself the will to forgive an enemy, to help someone who doesn't deserve it, to embrace my own poor self, richer for your life, To let the light that enlarge your light awake the light I have to give in me and give it to others. Nothing else would be worthy to express what you mean to me for Madiba. So, wunderschön, ich hätte dich He was down, but never broken, locked away on an island of pain. They said he'd have no more, no more tomorrows, just the life of despair and shame.
Let's go.